ഡോക്ടർ എസ് പ്രമീള ദേവി പട്ടം എസ് വി ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ സർജറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് സ്തനാർബുദത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ അഥവാ ആരംഭ ദിശയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മധ്യവയസ്കരായ സ്ത്രീകളിൽ മരണകാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്തനാർബുദം പ്രായം വർദ്ധിക്കും തോറും സ്തനാർബുദത്തിൻ്റെ സാധ്യതയും വർദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ത്യ പോലുള്ള വികസന രാജ്യങ്ങളിൽ മധ്യവയസ്കരായ സ്ത്രീകളിൽ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ശതമാനം വരെയുള്ള മരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം സ്തനാർബുദം തന്നെയാണ് ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെ സ്തനാർബുദം വളരെ അപൂർവമാണ് ദശാംശ അഞ്ച് ശതമാനത്തിനും താഴെ പുരുഷന്മാരിലും ഈ രോഗം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം സ്തനാർബുദം ജനിതക കാരണങ്ങളാൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ക്യാൻസറിന് പൊതുവെയുള്ള ക്യാൻസറിന് വ്യക്തമായ ഒരു കാരണം ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പല കാരണങ്ങൾ അതായത് ധാരാളം കാരണങ്ങൾ പഠനങ്ങളിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്തനാർബുദത്തെപ്പറ്റി മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഹാരത്തിലെ ചില ഘടകങ്ങൾ ഫൈറ്റോ ഈസ്ട്രജൻ പോലുള്ള ആഹാരത്തിലെ ചില ഘടകങ്ങളുടെ അഭാവം മാരടത്തിലെ ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഫൈറ്റോ ഈസ്ട്രജൻ അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ പച്ചക്കറികളിലും ചേന ചേമ്പ് കാച്ചിൽ തുടങ്ങിയ ചില കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളിലും ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ അടിയുന്ന അമിതമായ കൊഴുപ്പിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എസ്ട്രഡയോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ തനാർബുദത്തിൻ്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതായത് അമിതമായ വണ്ണം ഉള്ളവരിൽ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു മുലയൂട്ടൽ സനാർബുദത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഒരു സംരക്ഷണം നൽകുന്നു അഥവാ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു വ്യക്തമായ ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും നിരന്തരമായ ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ സ്തനാർബുദത്തിനും അതുപോലുള്ള മറ്റ് അർബുദ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നു ഈ നിരന്തരമായ ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണമായി വെറ്റില മുറുക്ക് മദ്യപാനം പുകവലി അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ആഹാര ആഹാരത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെത്തുന്ന വിഷവസ്തുക്കൾ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാരകമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗം പിന്നെ ആയാസരഹിതമായ ജീവിത രീതി അഥവാ എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്ത ജീവിത രീതി മാനസിക സംഘർഷം ഇതെല്ലാം ക്യാൻസറിന് സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ക്യാൻസറിന് ധാരാളമായി കാരണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയിൽ നിരന്തരമായ പരിശോധനയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധവുമാണ് നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് ഈ നിരന്തരമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും മുലയൂട്ടൽ എക്സസൈസുള്ള ജീവിതം ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിൽ പോലും ക്യാൻസർ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനിതകമായ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിനെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൃത്യമായ പരിശോധനകളും ആരംഭ ദിശയിലെ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് ആരംഭ ദിശയിലെ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും മാറിടങ്ങളിലെ ക്യാൻസർ നൂറ് ശതമാനവും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് മാറിടങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പുറമേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവം എന്നതിനാൽ അതിലെ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അന്നനാളത്തിലെ ക്യാൻസർ ചെറുകുടൽ പൻകുടൽ തലച്ചോറ് ഗർഭപാത്രം ഇവിടെയുള്ള ക്യാൻസറുകളെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റേതായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയും വിവിധ പരിശോധനകളിലൂടെ ക്യാൻസർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ക്യാൻസറും തുടക്കത്തിൽ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത മാരടങ്ങളെ ക്യാൻസറും അതുപോലെ തന്നെ തടിപ്പായിട്ടോ ചെറിയ മുഴയായിട്ടോ ആരംഭിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് വേദനയോ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്വയം പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ പരിശോധനയിലൂടെ മാരടങ്ങൾ കാണുന്ന ചെറിയ തടിപ്പ് മുഴകൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമ്പോൾ ക്യാൻസറായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്വയം പരിശോധന വ്യാപകമാക്കിയാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും നൂറ് ശതമാനം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സ്വയം പരിശോധന എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മാസമുറയുടെ കഴിഞ്ഞ മാസമുറ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആദ്യത്തെ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സ്വയം പരിശോധന ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാസമുറ ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളിൽ ഒരു മാസത്തോളം വരുന്ന കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സ്വയം പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് അതാണ് എപ്പോൾ എന്നുള്ള സമയം കാരണം ആർത്തവത്തിന് മുൻപുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം പല ഹോർമോണുകളുടെയും പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് മാറിടത്തിൽ കല്ലിപ്പ് തടിപ്പ് വേദന എന്നിവ സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്തുള്ള പരിശോധന ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇടത് കൈപ്പത്തിയുടെ പ്രതലം ഉപയോഗിച്ച് വലത് മാറിടങ്ങളും വലത് ഭാഗത്തെ കക്ഷവും അതുപോലെ തന്നെ വലത് കൈപ്പത്തിയുടെ പ്രതലം ഉപയോഗിച്ച് ഇടത് മാറിടങ്ങളും കക്ഷഭാഗവും വ്യക്തമായിട്ട് തടവി നോക്കുക ഓരോ ഭാഗവും വ്യക്തമായി തടവി നോക്കണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെയോ വരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടിപ്പ് കാണുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അഥവാ നിരീക്ഷണം ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാരടങ്ങളും പരിശോധനാ വിധേയമാക്കണം മുലഞ്ഞെട്ടുകൾ ഒരേ ദിശയിൽ തന്നെയാണോ അടുത്ത കാലത്തായി അതിന് ഉൾവലിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മാരടങ്ങളുടെ തൊലിക്ക് നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പ്രകടമായ മുഴകൾ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സ്രവങ്ങൾ മുലക്കണ്ണിൽ നിന്ന് രക്തം കലർന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ സ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്വയം പരിശോധകർ പരിശോധിച്ച് വ്യക്തമാകണം അതുപോലെ തന്നെ തടിപ്പല്ലാതെയും ക്യാൻസർ ആരംഭിക്കാം തടിപ്പും മുഴകളും അല്ലാതെ ക്യാൻസർ ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഉൾവലിഞ്ഞ മുലക്കണ്ണുകൾ ചിലർക്ക് ജന്മന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രായം മുതലേ മുലക്കണ്ണുകൾ ഉൾവലിഞ്ഞതായിരിക്കും അതല്ല അടുത്ത കാലത്തായ മുലക്കണ്ണുകൾക്കൊരു മാറ്റവും ഉൾവലിച്ചിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധനാ വിധേയമാക്കണം ഈ പരി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ മാരടങ്ങളിലെ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആരംഭ ദിശയിലെ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് നൂറ് ശതമാനം ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ക്യാൻസറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സ്റ്റേജുകൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലെയും ക്യാൻസർ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താവുന്നതും അത്തരക്കാരിൽ ക്യാൻസർ മൂലമുള്ള ജീവിത ദൈർഘ്യത്തിന് പരിമിതി ഇല്ല അതായത് ക്യാൻസർ മരണകാരണം ആകുന്നില്ല എന്നർത്ഥം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിന് മുകളിലോട്ട് ക്യാൻസർ മൂലമുള്ള മരണം ഉണ്ടാകാം അഥവാ ജീവിത ദൈർഘ്യത്തിനൊരു പരിമിതി അത് പലരിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ ജീവിത ദൈർഘ്യത്തിന് പരിമിതി ഇല്ല അഥവാ നൂറ് ശതമാനം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാം ആരംഭ ദിശയിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരിൽ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം രോഗം ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും അതായത് റേഡിയേഷനും കീമോതെറാപ്പിയും ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു ചിലരിൽ ക്യാൻസർ മൂലം ബ്രസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അഥവാ മാരടം കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റേണ്ടി വരുന്നില്ല ഭാഗികമായി മാത്രം മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു അതാണ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം പിന്നെ ചിലരിൽ ഓപ്പറേഷനും കീമോതെറാപ്പിയും കൊണ്ട് നിർത്താൻ കഴിയും ചിലരിൽ റേഡിയോ തെറാപ്പിയും കീമോതെറാപ്പിയും കൊണ്ട് മാത്രം നിർത്താൻ കഴിയും ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷന് സാധിക്കും അങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രയോജനങ്ങൾ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് ശരീര അവയവങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിലെ മാരടങ്ങളിലെ ക്യാൻസർ വളരെയധികം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കും കഴിയണം അത് കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ കഴിയും